வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம இந்த ஸ்டார் பட்டம் எப்படி செய்கிறதுன்ட்டு பார்ப்போம் வாங்க ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக செஞ்சு முடிச்சிடலாங்க ஜஸ்ட் ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட ஆக இந்த பட்டம் செஞ்சு முடிக்கிறேன் வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு ஈஸியாக செஞ்சிடல வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்ட்டு பார்ப்போம் இந்த பட்டம் ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக செஞ்சிடலாங்க அதுக்கு பாருங்கள் நான் ஒரு பாலித்தீன் கவர் எடுத்துருக்கேன் அது போக ஒரு எட்டு தென்னங்குச்சி எடுத்துருக்குங்க மூங்கில் குச்சி இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது மூங்கில் குச்சி கிடைக்காதவங்க தென்னங்குச்சியை எடுத்துக்கலாங்க தென்னங்குச்சி வந்து ஒரு எட்டு குச்சி எடுத்திருக்கேன் அது வந்து எல்லாத்தையும் வந்து ரெண்டாக நம்ம சேர்த்து கட்டுக்குவோம் மூங்கில் குச்சியை வந்து நாலு குச்சி இருந்தாலே போகுது இந்த கவர் வந்து டப்புளாக இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு கவர் எடுத்துக்குவோங்க அதுக்கு அடுத்தது கம் டேப் இருந்ததுன்னு எடுத்துக்கங்க அப்படி இல்லைன்னா செல்லோ டேப் கூட எடுத்துக்கோங்க இந்த மிஷினுக்கு வர நூல் ஒரு சின்னதாக ஒரு நீடில் எடுத்துருக்கங்க கடைசியாக அந்த நூல் கட்டுறக்காக அதை எடுத்திருக்கேன் நம்மளுக்கு இது மட்டும் இருந்தாலே போதுங்க பாருங்கள் இப்போ டப்புளாக இருக்கிறது வந்து நம்ம இப்போ வந்து ஸ்கொயராக கட் பண்ணணும் ஸ்கொயராக கட் பண்ணுறதுக்கு பொதுவாக நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் வந்து மடித்து கட் பண்ணுவோம் இல்லைங்க எல்லா கிராஃப்ட்டுக்குமே இப்படி தாங்க பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இதையும் வந்து நம்ம அந்த ரெக்டாங்கில் அப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற அந்த பார்ட்டை மட்டும் கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துருவோம் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை தனித்தனியாக வந்து ரெண்டு ஸ்கொயர் சீட்டாக எடுத்து வச்சுக்கிறப்போம் பாருங்கள் ரெண்டு சீட் வந்துருச்சு அதை கட் பண்ணதுமே தனித்தனியாக அதை எடுத்து வச்சுக்கிறோம் எடுத்து வச்சுட்டு இதுக்கடுத்து அந்த குச்சி எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லைங்க அந்த குச்சியை வந்து அப்படியே அந்த பிசுரெல்லாம் இல்லாமல் நீட்டாக அப்படியே சீவி எடுத்துக்கிறங்க கத்தி வச்சு நீட்டாக இந்த பிசுர் இல்லாமல் சீவி எடுத்துட்டோம் எடுத்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்குங்க அந்த நம்ம பேப்பர் வச்சுருக்கோம் இல்லைங்க அந்த பேப்பர் அளவுக்கு வந்து அளவு எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு அந்த குச்சியை வந்து அந்த எஜ்ஜை மட்டும் உடச்சிட்றோம் உடச்சிட்டு அந்த பேப்பர் எடுத்துகிட்டு ஏதாவது ஒரு கார்னர் இல்லை ஏன்னா இது ஸ்கொயராக இருக்குங்க இந்த கார்னர் எடுத்தாலும் சரி இல்லை அந்த கார்னருக்கு எடுத்துட்டாலும் சரி ஒரு கார்னர் அளவுக்கு நம்ம வந்து அந்த குச்சியை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோங்க கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ரெண்டு குச்சி வைக்கிறோம் ரெண்டு குச்சியில் பாருங்கள் ஒரு சைடு வந்து மெலிசாகவும் ஒரு சைடு தடிமனாக இருக்கும் இல்லைங்க அதை வந்து நம்ம ரெண்டே ஒன்று சேர்க்குறோம் ஒன்று சேர்க்கையில் வந்து தடிமனாக இருக்கிறதே அந்த மெலிசாக இருக்கிறதையும் ஒரு பாகத்துலேயுமே இன்னொரு பாகத்துலேயும் அதே மாதிரி தடிமனாக இருக்கிறது மெலிசாக இருக்கிறதையும் சேர்த்தி வச்சு நம்ம கட்டுறப்போ பார்த்துட்டோம்னா அது ஹெவி ஆயிருங்க அதுக்காக வந்து அளவு எடுத்து அதை உடச்சிக்கிறோம் பாருங்கள் அந்த தையல் மிஷினுக்கு வர நூல் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லைங்க அந்த நூலை வச்சு நம்ம இது ரெண்டையும் சேர்த்தி கட்டிக்கிறோம் இது வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறக்காக தாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு குச்சியே தடிமனாக இருந்துச்சுன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரா வேலையில் தேவையில்லை நம்ம வந்து தென்னங்குச்சியில் கட்டுறதுனால கொஞ்சம் ஹெவியாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறக்காக நம்ம இப்படி ரெண்டு குச்சி வச்சு கட்டிக்கிறேங்க பாருங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது பாருங்கள் ஹெவியாக இருக்குது இது மாதிரி அந்த நூலை ஃபுல்லாக மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் அப்படியே சும்மா சுற்றி விட்டுறேங்க அப்படியே திருகினம்னாலே போதுங்க அந்த நூல் ஒரு கையில் பிடிச்சிட்டு இன்னொரு கையில் இப்படி திருகினம்னாலே கீழே வரைக்கும் அப்படியே கொண்டு வந்துடலாம் கொண்டு வந்தோம்னாலே ஃபுல்லாக அப்படியே சுற்றிடுச்சு பாருங்கள் அந்த நூல் முடித்ததுக்கப்புறம் இது மாதிரி கட்டிடுவோம் கடைசியில் பாருங்கள் ஹெவியாக இருக்குது பார்த்திங்களா குச்சி வளைச்சோம்னால ஒரே ஈவனாக வளையும் இதே மாதிரி எட்டு குச்சி வச்சுருக்கிறோம் இல்லைங்க அதில் ஆறு குச்சி இது மாதிரி ரெண்டு ரெண்டாக கட்டி மொத்தம் மூணு குச்சி இதே அளவில் நம்ம எடுத்து வச்சுக்குவோம் இருக்கிற எல்லா குச்சியும் எடுத்து வச்சுக்குவோம் இதுக்கு அடுத்து தான் கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கிற ரெண்டு குச்சி எடுத்துக்குவோங்க லென்த்தாக இருக்கிற ரெண்டு குச்சி எடுத்துகிட்டு அடுத்தது நம்ம ஒரு வெல் மாதிரி இப்போ செய்ய போகிறோம் இந்த குச்சியை வச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம வளைச்சோம்னா எப்படி வளையுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரே ஈவனாக வளையாமல் பாரு வளையுது பாருங்கள் ஏன்னா ஒரு சைடு கொஞ்சம் தடிமனாக ஒரு சைடு மெலிசாக இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி வளையுதுங்க வளையிறப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்குவோம் இந்த அளவுக்கு இந்த எஜ்ஜுக்கு இந்த எஜ்ஜுக்கு இப்படி வளைச்சி பிடிச்சி நம்ம கட் பண்ணிக்குவோம் அளவு பார்த்து கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இப்போ ஏற்கனவே நம்ம ஒரு குச்சி சுற்றணும் இல்லைங்க அதே மாதிரியே வந்து இன்னொரு குச்சியும் வந்து இந்த சைடு தடிமனாக இருக்கிற சைடு வந்து மெலிசாக இருக்கிற பாகத்தில் வச்சுட்டு அதே மாதிரி நம்ம நூலை சுற்றிடுவோங்க நூலை சுற்றினோம்னா இதுவும் ஹெவியாக இருங்க இந்த குச்சியுமே இப்போ சுற்றிட்டு அந்த குச்சி சுற்றணும் இல்லைங்க அதே மாதிரியே ஃபுல்லாக எண்டு வரைக்கும் அப்படியே சுற்றிட்டு வந்துட்டோம் சுற்றி முடிச்சாச்சு இப்போ பாருங்கள் குச்சி ஒரே ஈவனாக வளையுது பாருங்கள் நம்ம வளைச்சதுமே இந்த அளவுக்கு வச்சு நம்ம அந்த நூலை வந்து சேர்த்து கட்டிடுவோம் அந்த நூலை கட்டணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க
வச்சுட்டு அதுக்கு இடையில் நம்ம அந்த கம் டேப் வச்சுருந்த மூலங்க அதை வந்து ஒரு ஆறு ஏழு பீஸ் நம்ம தனித்தனியாக சின்ன சின்ன பீஸ் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்குவோம் கட் பண்ணி ஏதாவது ஒரு சின்ன ஏதாவது லோனில் ஒட்டி வச்சுக்கோ அதை ஒட்டி வச்சுட்டோம்னா எடுத்து ஒட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒவ்வொரு வாட்டி கட் பண்ணிகிட்டு இருக்க தேவையில்லை நம்ம ரெண்டில் எந்த சைடு வேணாலும் கூட வச்சுக்கலாம் எந்த காரணத்தில் வச்சோம்னாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஏன்னா ஸ்கொயர் ஷீட் தாங்க நாலு பக்கம் ஒரே அளவாக இருக்குது இப்போ அந்த கம் டேப் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க மூலங்க அந்த கம் டேப் எடுத்து இப்படி சைடில் இப்படி ஒட்டிடுவோம் அது எடுக்கையில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ச சைடில் அந்த பசை அதிகமாக இருக்கிறனால சுருண்டு சுருண்டாமல் ஒட்டிக்கோங்க இது மாதிரி ஒட்டிடுவோம் இந்த ஒரு சைடு ஒட்டிட்டு அடுத்த சைடு ஒட்டையில் அந்த கவர் வந்து சுருக்கெல்லாம் பார்த்துக்கங்க கொஞ்சம் இழுத்து பிடிச்ச மாதிரி இப்படி ஒட்டிக்கோங்க சுருக்கு இல்லாத மாதிரி அடுத்தது இன்னொரு குச்சி எடுத்து அது கீழ் சைடில் விட்டு ஒட்டிக்குவோம் இன்னொரு குச்சி இன்னும் மூணு குச்சி நம்ம இதே மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்க அதில் ஒரு குச்சி மட்டும் எடுத்துக்கிறப்போ ஒரு குச்சி மட்டும் எடுத்துகிட்டு அந்த வில் மாதிரி இப்போ செஞ்சு ஒட்டினோம் இல்லைங்க அதுக்கு கீழ் பாகத்தில் இதை கொடுத்துட்டு அதையும் கம் டேப் போட்டு ஒட்டிடுவோம் ஒரே நேராக இருக்கிற மாதிரி ஒட்டிக்குவோம் இந்த கார்னருக்கு அந்த கார்னருக்கு இருக்கிற மாதிரி பாருங்கள் எனக்கே சுருண்டுருச்சு பாருங்கள் ஒரு டேப்பு பிரிஞ்சு வரமாட்டேங்குது இப்படி ஒட்டிடுச்சுன்னா பிரியறதுக்கு சிரமமாக இருக்குங்க தூக்கி போட்டு வேற எடுத்துக்கிறேங்க ஒட்டிட்டோம் ஒரு சைடு சும்மா ஒட்டிட்டோம் ரெண்டாவது சைடு ஒட்டும்போது கொஞ்சம் இழுத்து பிடிச்சி டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒட்டிடுங்க அப்புறம் மிடிலில் ரெண்டு மீட் ஆகுது இல்லைங்க அந்த இடத்துல ஒட்டிடுவோம் அதுக்கடுத்து தான் இங்கே கீழே நூல் போட்டிருக்கும் பாருங்கள் அந்த நூலும் அந்த குச்சி மீட் ஆகிற இடத்துல ஒரு இதை ஒட்டிடுவோம் இது வரைக்கும் ஒட்டினாலே போதுங்க ஸ்ட்ராங்காக நின்றுக்கு இருந்தாலும் மேலே பறக்கும்போது அது பிஞ்சிட்டு வந்துடாமல் இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு டேப் பிஞ்சாலும் மற்ற எல்லாம் பிஞ்சிடும் அதுக்காக வந்து சப்போர்ட்டுக்காக வந்து இடையில் இந்த குச்சி இருக்கிற இடத்துல இங்கேயும் ஒட்டிக்குவோம் இங்கே ஒட்டணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க நம்ம இருந்தாலும் சப்போர்ட்டுக்காக நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஒட்டிக்குவோம் ஒட்டிகிட்டே எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இந்த சைடும் ஒட்டிக்குவோம் அதே மாதிரி அந்த ஒட்டின மாதிரியே அதே மாதிரி கீழே இந்த மிடிலில் இந்த இடத்துலே ஒட்டிக்குவோங்க இங்கே ஒட்டிட்டோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அங்கேயே ஒட்டிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம ஏற்கனவே இந்த மாதிரி பட்டம் செஞ்சோம்லைங்க அதே தாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க அதே மாதிரியே செஞ்சு முடித்து எடுத்து வச்சுட்டோம் இதுக்கு அடுத்ததாக இன்னொரு சீட் நம்ம வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த சீட் எடுத்துக்கிறோம் அந்த சீட்டில் இப்படி இன்ட்டு சேப்பில் ரெண்டு குச்சி ஒட்டிடுவோங்க அவ்வளோதாங்க வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் இதுக்கு ஒரு நாலஞ்சு டேப் தனித்தனியாக சின்ன சின்ன பிட்டை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்குவோம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு இதை ஒட்டின மொழங்க ஏற்கனவே அதே மாதிரியே சுருக்கு இல்லாத மாதிரி நல்லா இழுத்து பிடிச்சி ஒட்டிடுவோங்க அதே மாதிரி இது கீழ் சைடு கொடுத்து ஒட்டிடுவோம் இந்த காரணம் அதை கொஞ்சம் டைட்டாக எழுத்து ஒட்டிக்குவோங்க அடுத்து மிடில்லையும் ஒரு கொஞ்சோண்டு ஒட்டிட்டோம்னா ஸ்ட்ராங்காக நின்றுக்கு இப்போ இது ரெண்டாவது சீட் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க அடுத்து என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம ஏற்கனவே ஒரு பட்டை செஞ்சு வச்சுருக்கிறோம் இல்லைங்க அது மேலே எடுத்து இப்படி வச்சுருவோம் அந்த மைய பகுதியில் வந்து எல்லாமே ஒரே புள்ளியில் இணைகிற மாதிரி வச்சுருவோங்க இந்த கார்னரில் வருதுலுங்க இந்த சைடுகள்லேயும் ஒரே அளவு இருக்கான்ட்டு பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி அளவு மேக்சிமம் ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நாலு சைடும் அது அது போக இந்த மைய புள்ளியும் ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அடுத்து ஒட்டிட்டு இந்த நாலு சைடுமே இந்த டேப் போட்டு ஒட்டிடுவோம் பாருங்கள் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க தேவையான மாதிரி அது மைய புள்ளி கரெக்டாக இல்லை பாருங்கள் அது தேவையான மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ நாலு சைடு நம்ம ஒட்டி முடிச்சுட்டோம் டில்லியும் ஒட்டிட்டோம் 
எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கான்ட்டு பார்த்துக்கோங்க நடுவில் நல்லா ஒட்டிட்டோம் அடுத்து பின்னால் திருப்பிக்கிட்டோங்க பின்னால் திருப்பிட்டு இங்கே லேஸ் அப்படி ஒட்டி இங்கே தூக்கிட்டு இருக்க பாருங்கள் அந்த இடம் எல்லாமே வந்து இன்னும் ஒட்டிடுவோம் நாலு சைடு டேப்பு பின்னால் சைடு நாலு சைடு ஒட்டினோம் இல்லைங்க அதே மாதிரி இந்த சைடும் நாலு சைடு ஒட்டிடுவோம் நம்ம டேப்பு இப்போ ஒட்டிட்டோம்னா இனி பிரிஞ்சு வராமல் இருக்குது அவ்வளோதாங்க நம்மளுக்கு பட்டம் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து அந்த நாலு குச்சி இப்போ மீட் ஆகுது பாருங்கள் அதுக்கு ஒரு டேப் ஒட்டிக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்குது இப்போ அடுத்தது இந்த பட்டத்துக்கு வந்து நூல் கட்டுறது எப்படின்ட்டு பார்ப்போங்க இந்த நூல் கட்டுறதுக்கு ஏற்கனவே நான் ஊசி எடுத்து அந்த ஊசியில் நூல் கொஞ்சம் கோர்த்து வச்சுட்டுங்க இந்த வில் மாதிரி வருது பாருங்கள் இந்த வில் மாதிரி வர்ற சைடில் வந்து இந்த சைடு இந்த கிராஸில் மேலேயும் கீழே அல்லது இந்த சைடு எந்த சைடு நீங்கள் போட்டிங்கனாலும் சரி கிராஸில் வர மாதிரி போடுங்க இந்த சைடு இங்கே எப்படி கிராஸாக பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரியே கீழேயும் குத்துணும் பாருங்கள் இதை ஒரு சைடு மட்டும் ஃபஸ்ட்டு குத்தி முடிச்சுட்டோம் குத்தி அதை கட்டிடுவோம் இந்த நூல் கட்டும்போது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நூல் விட்டு கட்டிடுங்க பின்னால் வந்து அந்த நூல் கட்டினதில் கொஞ்சம் ஏதோ சேஞ்சஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம இந்த நூலை வச்சு தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவோம் அதனால் கொஞ்சம் நூல் விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நூல் விட்டுட்டு அடுத்தது கீழே வந்து மேலே எப்படி என்ன மாதிரி ஷேப்பில் கட்டணுமோ அதே மாதிரி ஷேப்பில் மேலேருந்து இதே மாதிரி க்ராஸ் பண்ணி இங்கேயும் குத்தி கட்டிடுவோம் பட்டை நம்ம எவ்வளோ அழகாக பட்டை செஞ்சோம்னாலும் இந்த நூல் கட்டுறதுல தான் முக்கியங்க இந்த நூல் கட்டுறது கரெக்டாக இல்லைன்னா பட்டை பறக்காது இப்படி இந்தளவு நூல் விட்டு இதையும் டைட்டாக கட்டிடுவோங்க நல்ல முடி போட்டு டைட் பண்ணிவிட்டு இங்கேயும் அப்படி தான் கொஞ்சம் நூல் விட்டு கட் பண்ணிடுவோங்க எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் நூல் விட்டு நம்ம வந்து அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நூல் சொன்னாலுங்க அதே மாதிரி கீழே மேலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நூல் விட்டு கட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம முடிச்செல்லாம் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அளவு மாறி இருந்துச்சுன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் சௌகரியமாக இருக்குங்க அதுக்காகத்தான் பாருங்கள் ரெண்டையும் சேர்த்தி பிடிச்சிட்டு அந்த மேலே இருக்கிற முடி போட்டோம்லங்க அந்த முடிக்கும் கீழே இருக்கிற முடிக்கும் அளவு கரெக்டாக இருக்கான்ட்டு பார்த்துக்குவோம் அந்த மேலே போட்ட முடிச்சு நூல் வந்து கீழே வர மாதிரியும் கீழே போட்ட நூல் வந்து மேலே வர மாதிரி ரெண்டு மீட் பண்ணுற இடத்துல இந்த இடத்துல ஒரு நாட் போட்டுருவோங்க அவ்வளோதாங்க நூல் கட்டுறது வேன் வேறு ஒன்றும் பெரிய விஷயமெல்லாம் இல்லைங்க இது ரொம்ப சிம்பிளாக கட்டிடலாம் வர ரெண்டே சேர்த்தி அந்த அந்த இடத்துல வந்து முடி வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்படி முடி போட்டாச்சு ரெண்டு சைடு அளவு கரெக்டாக இருக்கான்ட்டு பார்த்துக்கங்க அப்படி எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வேணும்னா இந்த நூலில் வந்து இப்படி ஒரு ரெண்டு முடி மூணு முடி போட்டிங்கன்னா ரெண்டு அளவு உங்களுக்கு ஒரே ஈவனாக வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஒரு சைடு பெருசாகவும் ஒரு சைடு சின்னதாக இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இங்கே இந்த இடத்துல நூல் கட்டிக்கலாங்க நம்ம அடுத்தது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த பட்டத்துக்கு கண்டிப்பாக வால் போட்டு தான் ஆகணுங்க இது கொஞ்சம் பெரிய பட்டங்கிறதுனால வால் போடணும் இந்த வால் போடுறதுக்கு நம்ம கீழ் சைடில் வந்துட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ரா நூல் வச்சுருக்கிற மூலம் இதை சும்மா அப்படியே சும் குத்தி ஒரு நூல் கட்டி விட்டுருவோம் இது மாதிரி ஒரு நூல் கட்டி ஒரு முடி போட்டோம்னாலே போதுங்க இப்போ வால் வந்து நம்ம இதில் கட்டிக்கலாம் வால் வந்து பாலித்தீன் கவரில் அல்லது வேஸ்ட்டான துணி இருக்குமில்லைங்க அதில் கூட நீங்கள் கட்டிக்கலாம் நான் அந்த கவரவே வந்து சின்ன சின்னதாக அப்படி நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் அப்படி கட் பண்ணி அதை ஃபுல்லாக கட் பண்ணி விடாமல் அப்படியே லென்த்தாக வர மாதிரி அந்த கவர் அப்படியே அப்படியே கட் பண்ணி கட் பண்ணி விட்டுருக்கேன் அப்படியே ஒரே லென்த்தாக வந்துருங்க இது இப்போ பட்டத்துக்கு வால் ரெடி ஆயிடுச்சு அந்த வாலை வந்து நம்ம அந்த கீழே அந்த நூல் வச்சுருக்க மேலங்க அந்த நூலில் வந்து கட்டிடுவோம் வால் வந்து ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருந்ததுன்னா இது மாதிரி டபுளாக போட்டுக்கலாங்க ஓரளவு ஹெவியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா சிங்கிளாக போட்டு இது மாதிரி முடி போட்டோம்னாலே போதுங்க நம்மளுக்கு இப்போ வந்து பட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்தது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா வேணால் எக்ஸ்ட்ரா வந்து கிளிட்டரிங் டேப் போட்டு ஒட்டிக்கலாம் பாருங்கள் நூல் கட்டுறது இது மாதிரி கட்டி ஒரு சுருக்கு முடிச்சு போட்டிங்கனாலே போதும் நம்ம பிரித்து எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது பாருங்கள் இது மாதிரி போட்டோம்னா அந்த ஒரு நூலை பிடிச்சி இழுத்தோம்னாலே வந்து பிரிஞ்சு வந்துடும் அதுக்கு கட்டிடுவோம் அதுக்கடுத்தது மேலே கிளிட்டரிங் டேப் போட்டு உங்கள் விருப்பம் போல் ஒட்டிக்கலாது சுற்றிலே அந்த கார்னருக்கு மட்டும் ஒட்டிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கு இந்த பாலித்தீன் கவரில் செஞ்சுருக்கிறவங்களுங்க இந்த பட்டம் இந்த பட்டம் வந்து 
பாலித்தீன் கவருக்கு மட்டும்தான் இந்த மெத்தடுங்க பேப்பரில் செய்கிறப்ப இந்த மெத்தடில் செஞ்சோம்னா கரெக்டாக வராதுங்க பேப்பரில் செய்கிறதுக்கு வந்து இந்த ஸ்டார் போட்டால் செய்கிறதுக்கு வேறு மெத்தேட் இருக்குங்க அந்த மெத்தேட் நான் இன்னொரு அடுத்த ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இது மாதிரி கிளிட்டர் டேப் போட்டு சுற்றிலி ஒட்டிக்குவோம் ஒட்டிட்டோம்னா வெயில் நேரத்தில் பறக்கையில் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குங்க மேலே பறக்கையில் விசுவலாக இருக்குது அந்த ஸ்டார் கார்னர் மட்டும் ஒட்டுறப்பேன் இது மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க அந்த கீழே இருக்கிற இடத்துல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணிங்க கூட ஒரு பெல்லிக்கான் வரது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மூணு ஆப்ஷன் வரும் இதில் ஆளுங்கிறது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம அடுத்தடுத்து அப்லோட் பண்